সব দলের অংশগ্রহণে আসন্ন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কাজ করছে সরকার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের সম্মতি নিয়ে এই জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন সিসি বললেন ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে মতবিরোধ জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে আপত্তি নেই ডক্টর কামাল সহ বেশ কয়েকজনের অনেকে ঘোর বিরোধী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সময় সংবাদে সম্প্রচার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় আয়োজনে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে কুমিল্লা দুই আসন নিয়ে আর নির্বাচন সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিজানুর রহমান কবির সব দলের অংশগ্রহণে আসন্ন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কাজ করছে সরকার ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে একথা আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক কক্ষে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী জেরেমি হান্টের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেন সরকার চায় আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে এবং সব রাজনৈতিক দল এতে অংশগ্রহণ করবে এই বৈঠকে রোহিঙ্গাদের সাময়িক সময়ের জন্য ভাষাঞ্চর দ্বীপে স্থানান্তর ও নিরাপদে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন বৈঠকের পর পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতিতে ইভিএম ব্যবহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বিকেলে দিনাজপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক মত বিনিময় সভায় তিনি একথা জানান অপর এক প্রশ্নের জবাবে সিসি বলেন এখতিয়ার না থাকায় নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে কিছুই করবে না নির্বাচন কমিশন সরকার কিরকম গঠন হবে এর ব্যাপারে তো আমাদের কিছুই করার নেই নির্বাচন কমিশন কিছুই করতে পারে না ইভিএম এর ব্যাপারে তারা আমাদের তাদেরকে আমরা দেখাবো বুঝাবো তাতে যদি তাদের আপত্তি না থাকে এবং আমরা তো ব্যাপকভাবে করবো না সব দেশের সবগুলো তিনশো কেন্দ্রে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা সম্ভব হবে না তবে এটা আমরা একটা ইন্ট্রোডিউস করতে চাই এটা আমরা শুরু করতে চাই এই মেনুয়াল ভোটিং এটা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার প্রযুক্তির ব্যবহার কোথাও কোথাও থাকা দরকার এটা আমরা বিশ্বাস করি নির্বাচন কমিশন সেখানে কতটুকু সীমিত আকারে হবে তাদের অসন্তুষ্ট করে কিছু করার হবে হবে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় দেখা দিয়েছে মতবিরোধ ঐক্যমঞ্চের আহ্বায়ক ড কামাল হোসেন সহ কেউ কেউ বলছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে আপত্তি নেই আবার বিএনপি সহ কারো কারো ঘোর আপত্তি রয়েছে এতে তারা বলছেন নির্বাচন হতে হবে নির্দলীয় সরকারের অধীনেই রিপোর্ট সালাহউদ্দিন সোমনের নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায় না হওয়ায় দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়নি বিএনপি এখন পর্যন্ত এই দাবিতেই অনড় রয়েছে সংসদের বাইরে থাকা দলটি সম্প্রতি জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার নাগরিক সমাবেশে যোগ দিয়ে একই দাবি জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং নিরপেক্ষ তবে ঐক্য প্রক্রিয়ার আহ্বায়ক ড কামাল হোসেন বলছেন ভিন্ন কথা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত হলে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে রাজি তিনি যেতে পারি পারি এই অর্থে যে আমরা মানে সবকিছু আমাদের যে শর্ত থাকে যে এখানে পক্ষপাতিত্ব হবে না এখানে অন্য কোন রকমের আপত্তিকর কিছু করা হবে না অন্যতম উদ্যোক্তা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী কথা বললেন ডক্টর কামাল হোসেনের সুরেই কেবিনেটটা উনি বলেছেন ছোট করবেন ছোট কেবিনেট মানে দশ থেকে পনেরো জন যখনই ছোট কেমিটি হলে ওনার ক্ষমতা আর দেখা যাবে নির্বাচন কমিশনের সাহস বাড়বে হাজার হলো উনি শেখ মুজিবের কন্যা 
আমরা উনাকে বিশ্বাস করতে হবে আমি উনাকে বিশ্বাস করতে চাই তবে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পক্ষে নন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না নির্দলীয় সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না বলেও মন্তব্য করলেন তিনি নিরপেক্ষ কেমনে হবে আপনি তো অলরেডি একটা পক্ষ নির্বাচন করছে মানে আপনার বিপক্ষ তো আপনি ক্ষমতায় থাকলে এটা কিভাবে নিরপেক্ষ হবে নির্বাচন প্রস্তুতি আছে না এই জন্যই তো আমরা বলছি যে নির্বাচনকালীন একটা সরকার করতে হবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলছেন সুষ্ঠু নির্বাচন নয় বর্তমান সরকার জোর করে ক্ষমতায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তারা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড চায় না তারা এককভাবে একদলীয় নির্বাচন জনগণকে বাইরে রেখে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া চলছে বেগম জিয়ার কারামুক্তি ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি থেকে বিএনপি কখনোই সরে আসবে না বলেও জানান দলের এই শীর্ষ নেতা মুক্ত খালেদা জিয়াকে নিয়ে আমাদের নির্বাচনে আমরা যাব সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ জাতীয় ঐক্যে আন্দোলন করার মতো কোন নেতা নেই দাবি করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন পাঁচ মিশালে নেতৃত্বে জনগণের কোনো আস্থা না থাকায় উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয় দুপুরে নোয়াখালীর কবিরহাটে আওয়ামী লীগের এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন এই যে বিশ দল দশ দল তিরিশ দল এই তিরিশ দলের নেতা নেতা ছাড়া নেতৃত্ব হবে না তাদের এখন যে নেতৃত্ব এটা কি জানেন পাঁচ মিশালি নেতৃত্বে জনগণের আস্থা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মহদুদ আহমদ বলেছেন জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার কারণে বর্তমান সরকার ভীত আর তাদের আর খালি মাঠে গোল দিতে দেয়া হবে না সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে তিনি একথা বলেন পহেলা অক্টোবর থেকে আন্দোলনের জন্য নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি নিয়ে আরও আহ্বান জানান তিনি যেই সরকার আতঙ্কিত হয়েছে এই সরকার বিচলিত হয়েছে এই জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার এই অগ্রগতি দেখে আজকে সেই জন্য মাঠে নামতে হবে এইবার খালি মাঠে গোল দিতে দিব না নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে দেশের সংসদীয় আসনগুলোতে সরব নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি পাড়া মহল্লায় ভোটের আলোচনা চলছে নানা হিসেব নিকেশ চোদ্দ দলীয় জোটের সমাবেশের দিন বিএনপি সমাবেশ ঢাকায় সেদিন মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন জোট নেতারা আজ এক প্রস্তুতি সভা থেকে এই ঘোষণা দেয়া হয় বিএনপির সমাবেশ সাতাশ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত থাকলেও আজ তা পরিবর্তন করে উনত্রিশ তারিখ করার কথা জানানো হয় সেদিন মহানগর নাট্যমঞ্চে সমাবেশ করার ঘোষণা আগেই দিয়েছিল চোদ্দ দল এদিকে নয়াপল্টন অথবা সোহরওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করার অনুমতি চেয়েছে বিএনপি আওয়ামী লীগের ভাষায় বিএনপি জামাতের অব্যাহত মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে সমাবেশ করবে চোদ্দ দল এ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম বলেন তথাকথিত ঐক্যের নামে যারা নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে এদিকে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছেন তাদের পূর্ব ঘোষিত জনসমাবেশ দুই দিন পিছিয়ে সাতাশ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর রাজধানী সোহরাদ্দি উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে এই কর্মসূচি জনসভার কর্মসূচি সফলভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের দলের নেতাকর্মী অঙ্গ সংগঠনগুলো বিএনপির বিভিন্ন ইউনিট তারা পুরো দমে কাজ করছে আমরা আশা করছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উনত্রিশে সেপ্টেম্বর শনিবারের জনসভাটি সাফল্যমণ্ডিত হবে একই দিনে দুদলের নির্বাচনী সমাবেশ একই সঙ্গে দুদলই চাই ব্যাপক জনসমাগম ঘটাতে তবে এখন অপেক্ষা ডিএমপির অনুমতি ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন 
দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন জনগণের কাছে গ্রহণ যোগ্যতাহীন সব দল মিলে ফলাফল শূন্য বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী যারা করছে তাদের তো জনবৃত্তি বলতে কিছু নাই গ্রহণযোগ্যতা তো একেবারেই নেই বিএনপি তারা হঠাৎ করে গিয়ে তাদের উপর সোয়ার হয়েছে এটাতে বলা হচ্ছে যে বিএনপির একটা দেওরীয় বলার মতো মানে তাদের যে তারা যে জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে হ্যাঁ সেই জন্যই আজকে তারা এখন এই জাতীয় ফ্রন্ট বা ঐক্যের উপরে তারা ভর করতেছে মনে করছে কি যে এই যুক্ত ফ্রন্টের উপরে যদি ভরসা ভয় ভর করে আমরা যদি কিছুটা আগাতে পারি কতটুকু আগাতে পারবে সেটা আগামী নির্বাচনে দেখা যাবে দে আর অল জিরো প্লাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু বিগ জিরো দলীয় নেতাকর্মীদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন নির্বাচন ঘিরে কেউ গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাইলে তা প্রতিহত করতে হবে দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে একথা বলেন তিনি এতে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল অদুত সহ জেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বিএনপিকে গণতন্ত্র ও মানবতার শত্রু উল্লেখ করে দলটির অপকৌশল মোকাবেলা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান নানক নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে আগামী নির্বাচনে কুমিল্লা দুই আসনে দলীয় প্রার্থী চায় তৃণমূল আওয়ামী লীগ আবারও নিজেদের দখল চায় বিএনপি পর যে কোনো দিন তফসিল ঘোষণার খবরে দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনে জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্রিক তৎপরতা বেড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ ভোটাররা কোশ্চেন নানা হিসেব টিকেস নির্বাচন প্রার্থীর ইশতেহার ও জনপ্রতিনিধি বাছাই নিয়ে তাদের ভোট ভাবনা জানাতে এই মুহূর্তে বরিশালের হাসপাতাল রোড এলাকায় আছেন রিপোর্টার ফিরদাউস সোহাগ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে খবির আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা জানি যে এবছরটি নির্বাচনের বছর এবছরের শেষ নাগাদ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা হওয়ার কথা রয়েছে আওয়ামী লীগ কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী এক ধরনের সভা সমাবেশও চালাচ্ছে নির্বাচনের জন্য ভোট চাইছে এছাড়া বিএনপি কিন্তু খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের পাশাপাশি ভেতরে ভেতরে কিন্তু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে একইভাবে অন্যান্য দলগুলো এমনটি করছে তো বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সঙ্গে দুজন রয়েছেন বরিশালের অমৃতলাল দে কলেজের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আর আমার ডান দিকে রয়েছেন উন্নয়ন কর্মী রফিকুল ইসলাম দুজনকে স্বাগত স্যার আপনি যদি আমাদেরকে বলেন আসলে যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবছরের শেষ নাগাদ কি ভাবছেন আপনারা শিক্ষক হিসাবে আমাদেরকে যদি একটু জানান গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত নির্বাচন নির্বাচন সুষ্ঠ অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে এটা আমাদের সকলের প্রত্যাশা কিন্তু সুষ্ঠ অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের কিছু প্রক্রিয়া কিন্তু আমরা বিগত দিনগুলোতেও দেখেছি যে কিভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হয় এই জন্য আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আপনার সার্বিক ব্যবস্থা আপনার কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখার অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি তিন স্তরে বলে আমি মনে করছি যেমন বিষয়টি হচ্ছে গিয়ে আপনার নির্বাচন পূর্ববর্তী আইন শৃঙ্খলা নির্বাচন কালীন আইন শৃঙ্খলা এবং নির্বাচন পরবর্তী আইন শৃঙ্খলা যেমন আইন শৃঙ্খলা যদি দু হাজার একের যে অবস্থাটা ঘটেছিল সেই অবস্থাতে যদি আসে সেটা কিন্তু একটা জাতির জন্য এবং একটি সমাজের জন্য এবং রাষ্ট্রের জন্য একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় সেই ক্ষেত্রে এই তিন ধরনের আইন শৃঙ্খলাই কিন্তু আমাদের নিশ্চিত এবং সুনিশ্চিত করতে হবে আর নির্বাচন জনগণের একটি উৎসব এই উৎসবে সবাই চায় তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আমরা আশা করব উন্নয়নের ধারা এবং সর্বোপরি যেমন আমরা মনে করি যে আমরা পরবর্তী পছন্দ যাতে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে পারে কারা পারবে কিভাবে পারবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের একটি নৈতিকভাবে আমাদের সেই দিকটা ভাবতে হবে এবং আমরা একটি সুষ্ঠ অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই জি রফিকা আপনি আমাদেরকে বলবেন আপনি একজন উন্নয়ন কর্মী ওই হিসেবে যদি আমাদেরকে বলেন যে এবছর যে নির্বাচনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তো বরিশালের জেলা রয়েছে স্থানীয়ভাবে দলগুলোর কাছে এবং প্রার্থীদের কাছে কোন বিষয়গুলোকে ইস্যু করে তুলতে পারে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনাকে বরিশালের রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী দুটি আলাদা বিষয় রাজনৈতিক দলের কাছে জনগণের যে প্রত্যাশা থাকবে সেটি হচ্ছে যে 
সুস্থ মানে যিনি নিরপেক্ষ যিনি যোগ্য যিনি সৎ এবং যিনি রাজনৈতিক দলের সাথে নিবেদিত প্রাণী হিসাবে দীর্ঘ বছর কাজ করেছেন জনমানুষের সাথে যা সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তিকেই তারা মনোনীত করবেন এবং তাদেরকে নির্বাচনের জন্য তাদেরকে নিয়ে আসবেন সামনে আর প্রার্থীর কাছে যে বিষয়টা আছে সেটি হচ্ছে যে প্রার্থীরা অবশ্যই জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে সেটি হ্যাঁ সেই ইস্যুর হিসাবে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষাগুলি এসছে স্থানীয় উন্নয়ন যে বিষয়গুলি আছে বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা আর আমাদের বরিশাল যেহেতু নদীমাতৃক এলাকা সেখানে নদী ভাঙ্গন ব্যাপক নদী ভাঙ্গন একটি ব্যাপার আছে পাশাপাশি এই নদী ভাঙ্গনের সাথে জড়িত যে জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু মাইগ্রেট হয়ে যাচ্ছে তাদের কর্মসংস্থানের একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং যেহেতু বরিশালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া না এখানে সেই রকম কর্মসংস্থানের জন্য ইন্ডাস্ট্রি করার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে সুযোগ রয়েছে কাজেই এখানে যেন সেই রকম বিনিয়োগগুলি করার সুযোগ তৈরি করা যায় এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সেই রকম একটি ব্যবস্থা এখানে থাকতে হবে পাশাপাশি সমন্বিতভাবে একটি উন্নয়ন ব্যবস্থা এখানে থাকতে হবে যেটি সুষম উন্নয়ন যেটি এই সরকারের সহ সকলেরই একটি প্রত্যাশা যে একটি সুষম উন্নয়ন এখানে দরকার এবং এই সুষম উন্নয়নের সাথে সাথে যে জিনিসটা দরকার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ বিএনপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কুমিল্লা দুই আসন উনিশশো একানব্বই থেকে দু সাল পর্যন্ত পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে পরপর জয় পায় বিএনপি সবশেষ দু হাজার সালে নির্বাচনী আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন জাতীয় পার্টির প্রার্থী তবে আগামী নির্বাচনী আসনে দলীয় প্রার্থী চায় তৃণমূল আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ হলে আবারও আসনটি নিজেদের দখলে যাবে বলে মনে করছেন বিএনপি নেতারা ভোটাররা বলছেন শত যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নেবেন তারা কুমিল্লা প্রতিনিধি বাহার রায়হানের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট তিতাস ও হোমনা উপজেলা নিয়ে গঠিত কুমিল্লার দুই আসন উনিশশো একানব্বই সালে নির্বাচনে বিএনপির এম কে আনোয়ার নির্বাচিত হন এরপর কখনো পেছনে ফিরে তাকাননি বিএনপির এই হেভিওয়েট প্রার্থী পরের উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দু সালে নির্বাচন পর্যন্ত পঞ্চমবারের মতো নির্বাচিত হন তিনি তবে সবশেষ দু হাজার সালে নির্বাচনে মহাজোটের হয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আমির হোসেন একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট কেন্দ্রিক তৎপরতা বেড়েছে তৃণমূল আওয়ামী লীগের সফল প্রধানমন্ত্রী উনি বিচারক উনি ভুল করেন না উনি যে যা ভালো সেটাই করবে আমাকে দিলে ইনশাল্লাহ আমি অবশ্যই আমি আশা করি এটা জনগণের ভোটের মধ্যে এই আসনটা ছিনে আনব অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ হলে আসনটি আবারও দখলে আসবে বলে মনে করে বিএনপি অবাধ সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ এবং সকল দলের অংশগ্রহণে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড হলে অবশ্যই আমরা নির্বাচন করব এদিকে ভোটাররা বলছেন দল নয় সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নেবেন তারা এমন একজন এমপি নির্বাচিত হন যিনি আমাদের ভোট এবং বাতের অধিকার রক্ষা করবেন এবং আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নে তিনি কাজ করবেন রাস্তাঘাট ব্রিজ কালপাট এগুলো আমাদের অনেক অবহেলিত আমরা চাই ভালো মানুষ আসুক সৎ যোগ্য প্রার্থী আসুক কুমিল্লা দুই আসনে দুই লাখ উনব্বই হাজার সাতশো ভোটারের মধ্যে এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো নারী সময় সংবাদ জনপ্রতিনিধি বাছাই নিয়ে আলোচনা চলছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাদের সেই ভাবনা জানাতে এই মুহূর্তে নগরের টাউন হল এলাকায় আছেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে হারুন ময়মনসিংহের যে এগারোটি সংসদীয় আসন রয়েছে সবগুলো আসনে ইতিমধ্যেই যে নির্বাচনের যে আমেজ সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন নির্বাচনী আসনে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে ইতিমধ্যেই যারা বিভিন্ন দল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান বা প্রার্থী হতে চান তারা ইতিমধ্যেই তাদের প্রার্থীতা জানান দিচ্ছেন বিভিন্নভাবে পোস্টার প্যানা সহ বিভিন্নভাবে তারা জানান দিচ্ছেন এবং গণসংযোগ করছেন স্থানীয় যে নেতাকর্মী আছে দলীয় এবং সাধারণ ভোটার তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন পাশাপাশি জেলা এবং কেন্দ্রের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করছেন তাদের মনোনয়ন নিশ্চিত করার জন্য এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা টাউন হল চত্বরে জড়ো হয়েছি আমাদের সাথে ময়মনসিংহের দুজন ব্যক্তি যুক্ত হয়েছেন আমি প্রথমেই যেতে চাই আমার ডান পাশে আছেন নৃত্য শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী মানস তালুকদার আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে আগামী যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন যেটি কিছুদিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে তো এই নির্বাচন নিয়ে আপনার ভাবনা কি বা নির্বাচনটা আপনি কেমন চান 
সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার আমার কথা হচ্ছে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু অবাধ অবাধ নির্বাচন আমরা আশা করি এখানে কোনো ই থাকবে না প্রার্থীটা যখন করবে সৎ নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি একটা সুশৃঙ্খল পরিবেশে যাতে প্রতিটা মানুষ তাদের ভোট আদায় করতে পারে এটাকে আমাদেরকে ই করতে হবে মানে নিশ্চিত করতে হবে যে সর্বোপরি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন প্রতিটা দল যাতে এখানে আসা অংশগ্রহণ করে এবং আমাদের এই দেশের উন্নয়নের জন্য আমি মনে করি প্রত্যেকটা দলের অংশগ্রহণে আমাদের নির্বাচনটা সুন্দর এবং সুষ্ঠু হবে এবং আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমার একটাই কথা থাকবে যে আমাদের এই সামনের নির্বাচনে আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষা একটা সুন্দর নির্বাচন এবং সুন্দর সরকার গঠন তা আমাদের দেশটা যে এখন যে উন্নয়নের দিকে আমাদের যাচ্ছে উন্নয়নের ধারাটাকে আরও বেগবান করার জন্য এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের উন্নয়নের ছোঁয়া দেওয়ার জন্য আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই আমাদের একটাই কথা যে সুষ্ঠু সকল প্রতিটা সুস্থ পরিবেশে সুন্দর সামাজিকভাবে এবং প্রত্যেকটা মানুষের অংশগ্রহণে একটা সুন্দর নির্বাচন আমরা আশা করি ধন্যবাদ মানুষ তালুকদার বলছিলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা আমি এখন একটু যেতে চাই ফ্লোরেস কলেজের অধ্যক্ষ সালাউদ্দিন মারুফ আপনার কাছে আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই যে নির্বাচনে প্রত্যেক দল থেকেই প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয় এবং সেটি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল শুরু করেছে তারা বিভিন্ন ধরনের জরিপ করছে বা বিভিন্নভাবে যাচাই করছে তো আসলে আপনার কি মতামত যে যারা প্রার্থী মনোনয়ন দেবে কেমন প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া উচিত বা সাধারণ মানুষ কোন ধরনের প্রার্থীকে বেশি পছন্দ করেন আমি একজন সাগারো সাধারণ নাগরিক হিসেবে এটাই বলতে চাই যে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ জনগণের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা আছে অর্থাৎ যারা তৃণমূলের সাথে যাদের যোগাযোগ আছে তাদেরকে মনোনয়ন দেওয়া উচিত যে আমি আমার এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচন করব আমার প্রয়োজনে যদি তার কাছে আমি যেতে না পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা কিন্তু অনেক ভুগান্তিতে পড়তে হয় সেই হিসাবে আমার হিসাবে যোগ্য নেতা সেই হবে যে তার এলাকার মানুষের খোঁজ খবর রাখে এবং এলাকার মানুষের কি প্রয়োজন কি দুঃখ কি সুযোগ সুবিধা অসুবিধা এগুলো সম্পর্কে যার ধারণা আছে তাকেই আমার মনে হয় যে দলগুলির মনোনয়ন দেওয়া উচিত ধন্যবাদ সালাউদ্দিন মারুফ বলছিলেন যে যোগ্য এবং তৃণমূলের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা আছে তাদেরকে মনোনয়ন দেওয়া উচিত প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপনার কি ধারণা বা আপনি কি মনে করেন আমি অবশ্যই ওনার সাথে একমত যে আমাদের যে যে আমাদের ইয়ে হবে আমাদের সংসদ সদস্য হবেন ওনার ওনার ওনাদের অবশ্যই তৃণমূলে প্রতিটা মানুষের সাথে ওনার যে একটা যোগাযোগ থাকতে হবে এবং যারা তৃণমূলের মানুষ সাথে ওনাকে তার সুখে দুঃখে ওনার ওনাকে মানে পাশে পায় ওনাদের সমস্যাগুলা যেটা মানে নাগরিক সুবিধার জন্য নাগরিক সুবিধা যেটা সাংস্কৃতিক ইয়া উন্নয়নের জন্য এবং সবচেয়ে বিশেষ যেহেতু আমি সাংস্কৃতিক কর্মী আমার সংস্কৃতি নিয়ে আমার কাজ আমার একটা কথা থাকবে একটা দেশ যদি সংস্কৃতি উন্নতি না হয় ওই দেশের জঙ্গিবাদ বলেন মৌলবাদ বলেন এগুলো গ্রাস করবে সুতরাং একটা দেশকে উন্নয়ন দিকে নিতে গেলে এবং সুন্দর পরিবেশে কোনো সংস্কৃতি কোনো বিকল্প নেই এবং আমার একটাই কথা যে যারা মনোনয়ন পাবেন তারা তো অবশ্যই সাংস্কৃতিক মনা হয় এবং সাংস্কৃতিক মনা হলে সংস্কৃতিটাকে যদি মানে বেগবান করে তাহলে আমাদের যে জঙ্গিবাদের উত্থান আমাদের যে সন্ত্রাস এগুলো কোনো কিছুই থাকবে না একমাত্র একটা সংস্কৃতি পারে একটা দেশকে উন্নয়ন দিকে নিয়ে যেতে সুতরাং আমার একটাই কথা থাকবে যে যে যিনি মনোনয়ন পাবেন উনি যাতে অবশ্যই তৃণমূলে কাজ করে তৃণমূলে মানুষের সাথে ওনার একটা যোগাযোগ থাকবে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উন্নয়ন তাহলে আমি মনে করি দেশটা একটা সুন্দর দিকে এগিয়ে যাবে আমার মনে হয় ধন্যবাদ মানুষ তালুকদার বলছিলেন যে সাংস্কৃতিক মনস্ক এবং ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যারা কাজ করবে তাদেরকে মনোনয়ন দেওয়া দেবেন তো আপনি তো শিক্ষকতার সাথে জড়িত আছেন তো প্রার্থী মনোনয়ন ক্ষেত্রে শিক্ষানুরাগী প্রার্থী বা যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করবে নিশ্চয়ই তাদেরকেও মনোনয়ন দেওয়া উচিত অবশ্যই একটা জাতি শিক্ষা ছাড়া কখনোই এগোতে পারে না তো সংসদ সদস্যরা দেশ পরিচালনা করেন সরকার দেশ পরিচালনা করেন তারা যদি শিক্ষা অনুরোগী না হয় বা শিক্ষা বান্ধব না হয় তাহলে আমরা কোনো দিক দিয়ে আগাইতে পারবো না শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছুই লাগবে কিন্তু শিক্ষার দিকে 
खूब बेसि जोर दीते हैं मन करी शिक्षा ना हमले आगानो खूब कष्ट हो जाए धन्यवाद आवार जीते चाहिए ये अंचले उन्नयन कर्मकांड हे तो उन्नयन कर्मकांड जत्रा अग्रजात्रा कि सठीक पथे आना आगामी जरा संसद सदस्य निवाचित हबें ता कौन विषयगुलू के प्राधान्य दिए क्या करबें जेहेतु ये नतून एक विभाग शहर से क्षेत्र में विभाग शहर जो उन्नयन उन्नयन एन पर्त चोखे अनुरोध थे जिन नम मनोनयन पान जिन संसद हन जो विभाग शहर ट उन्नयर जो पुरतन शहरे रास्ता घाट एके बारे छोट छोट एवं इटा के अवश्य ये करते मैं प्रशस्त करते जान जटे एखान जाते अनेक समय लगे प्रचुर जान जट इटा के उन के सुदृष्टि आनते हैं विशेषकर ब्रह्मपुत्र नद आटार नाव्यता बाड़ाते हैं उन्नयन उन्नयन दिक दिए जो बोलते चाहिए एक शहर जदि उन्नत तो ना जोाजुग व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था ताईटा विभाग शहर हम कि जिला शहर हम कि इटार को लाभ है ना जेहेतु मयन सिंह शहर एक नतून नतून विभाग शहर क्योंकि अनेक कर्मकांड करार अनुरोध थक जेई संसद सदस्य हन का खूब द्रुत शहर के उन्नयन उन्नत तो करार उन्नयन दिख दिए उन्नयन क्या हाथ देवर जो रास्ता घाट पर ये करार मैं प्रशस्त करार बड़ करार विशेषकर सब चाहते बड़ समस्या से जान जट इटे निरसन करते मन है शहर तो एक सुंदर छिनछाम धन्यवाद मानस तालुकदार बिलें शहर रास्ता घाट प्रशस्त करार कथा और जान जट निरसन कथा दीर्घद जबत एक विषय शुने आसि एक नतून विभाग शहर हो ब्रह्मपुत्र नदी ओपारे क्योंकि ये एखो आसले दृश्यमान हा तो उन्नयन विषय आपनी कि बोलें कौन विषयगुलू के जनप्रतिनिधि सब चे बी गुरुत्व दीबें हमें जो जानते नदी ओपारे एक सुंदर नतून शहर है आधुनिक शहर हमें खूब ही खुशी होंतु आसले पर्त यार को धरण सीमटम दे, देखी नाई तो आशा करब जो खूब द्रुत ये नतून नेतृत्व सुंदर एक शहर स्वप्न स्वप्न मामे सिंह शहर जेटा उन्नत तो देशे देखी जे तर रास्ता घाट तर शिक्षा प्रतिष्ठान तर स्टेडियम एक उन्नत तो शहर जो है शुने एक शहर नदी ओपारे तो चाहिए ममिन सिंह ये एक शहर होक इटा नहीं एख स्वप्न देखी जे हमें ए रकम जाते ना जो को कारण परिकल्पना थे सरकार पिछले जा मन है जो हमारे स्वप्नटा पूरा होना धन्यवाद मानस तालुकदार संस्कृति कर्मी हिसाब संस्कृत उन्नयन सांस्कृतिक कर्मकांडे प्रसारे जनप्रतिनिधि एक संस्कृति उन्नयन जनप्रतिनिधि अनेक उन्नत आशा और उन्नी अनेक कि करते उन्नी जो सठीक भाई पृष्ठपोषकता दान कर संस्कृति उन्नति होस्कृति जरा करी संस्कृति करी हमें खूब अवहेलित बसार जैगा नहीं रिहार्सल कर जैगा नहीं सूषुभव कर्मकांड मैं कर जैगा नहीं अनेक कष्ट संस्कृति कर्मकांड करी जे जिन्हें जनप्रतिनिधि हूँ उन्हें डायट करते मन मदक कमे जाए जनप्रतिनिधि एकम्र पर उन्नतर दिखे सब चाहते इटा अनेक दिन दाबी संस्कृति पल्ली जमन एक क्रियापल्ली आज से क्षेत्र में संस्कृति पल्ली नाई जिन्हें जनप्रति 
প্রতিনিধি হবেন ওনার কাছে আমাদের আকুল আবেদন থাকবে অতি শীঘ্রই যাতে আমাদের একটা সাংস্কৃতিক পল্লি করে দেয় এবং ছেলে পেলেরা যাতে এখানে সুষ্ঠুভাবে স্বাধীনভাবে সাংস্কৃতিক চর্চা করতে পারে একটা সাংস্কৃতিক পল্লি হলে কেউ যদি একটা আমরা বসার জায়গা পায় তাহলে নতুন নতুন জিনিস তৈরি হবে নতুন কিছু আবিষ্কার হবে মানুষের মেধার বিকাশ ঘটবে এবং মানুষ যে তরুণ সমাজ তরুণ সমাজ যে এখানে ওখানে বসে আড্ডা দিয়ে তাদের সুন্দর সময়টা নষ্ট করছে মাদকের দিকে ধাবিত হচ্ছে এটা আর হবে না তখন সে একটা বলয়ে চলে আসবে সে তার বা সন্ধ্যা হলেই বা বিকেল হলে সে নাচ গান আবৃত্তি এদিকে সে যাবে সুতরাং ধন্যবাদ আমরা আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম ময়মনসিংহের নির্বাচনী ভাবনা নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন ময়মনসিংহের দুজন তারা দুজনেই বলছিলেন যে আসলে একটি অবাধ সুষ্ঠ সুন্দর এবং নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন হবে উৎসবমুখর পরিবেশে সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবেন এবং যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তারা এই অঞ্চলের শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন এবং এই অঞ্চলকে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবে তৈরি করবেন তো এই ছিল আজকের নির্বাচনী আড্ডার আমার কাছে সর্বশেষ খবির হারুন রশিদ জানাচ্ছিলেন ময়মনসিংহ থেকে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দুজন অতিথি তারা বলছিলেন স্থানীয় অতীত নির্বাচন ভাবনা সে বিষয়ে কথা বলছিলেন তারা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য র আম উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ পৌর মিলনায়তনে আলেমুল আমাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় আহ্বান জানান তিনি এ সময় বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা মিজবাহুর রহমান চৌধুরী জেলা প্রশাসক রেজওয়ানুর রহমান পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন খান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকার উপস্থিত ছিলেন মত বিনিময় সভায় জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক আলে মোলামা এবং মাসাহেখরা অংশ নেন এ সময় ইসলাম ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের কল্যাণে কাজ করছেন বলেই তাকে সমর্থন দিচ্ছেন ওলামা মাসাহেখরা আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সুনামগঞ্জে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেছেন সাংবাদিক দীপক চৌধুরী নির্বাচনে সুনামগঞ্জ দুই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী তিনি বিকেলে শহরের কাজীর পয়েন্ট এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি লতিফুর রহমান রাজু সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এ সময় দীপক চৌধুরী বলেন এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের এই লড়াইয়ে তিনি অংশ নিতে চান নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে কুমিল্লা দুই আসন নিয়ে ভোট সংলাপ দর্শক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সময় সংবাদের বিশেষ আয়োজন ভোট সংলাপে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কামরুজ্জামান মামুন ভোট সংলাপে আজ আমরা কথা বলবো কুমিল্লা দুই আসন নিয়ে এবং এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন এটিএম মঞ্জুরুল ইসলাম শামীম সিনিয়র সহ সভাপতি জাতীয় পার্টি হোমনা এবং রয়েছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহ সভাপতি হোমনা উপজেলা আওয়ামী লীগ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি ভোট সংলাপে প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে কি ধরনের প্রস্তুতি চলছে হোমনা এবং তিতাসের সকল ইউনিয়ন ওয়ার্ড এবং দুই উপজেলার সকল পর্যায়ের আমাদের কমিটিগুলো আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি ইনশাল্লাহ আমাদের এই কমিটিগুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে হোমনা তিতাসের সংসদ সদস্য জনাব আল হাজ আমির হোসেন ভুইয়া আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আমরা আশা করছি আগামী নির্বাচনে আমরা আবারও আমি আমির হোসেন ভুইয়া আমাদের এই হোমনা তিতাস থেকে এমপি নির্বাচিত হবেন সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা এখন প্রতিটি ওয়ার্ড লেভেলে কাজ করছি আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ের কাজ অনেক আগেই আমাদের মোটামুটি ঘোষণ ঘোষণা হয়ে গেছে আমরা আশা করছি আগামী নির্বাচনেও আমরা আবার জয়ী হতে পারব হোমনা এবং তিতাসের আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনের জন্য কতটা প্রস্তুত হোমনা এবং তিতাসের আওয়ামী লীগ এবং সহজেই সংগঠন আওয়ামী লীগ আওয়ামী যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ মহিলা আওয়ামী লীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ সহ সকল সংগঠন আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি আপনারা অবগত আছেন দুই হাজার পনেরো সালের তিরিশে ডিসেম্বর পৌরসভার নির্বাচনে আমি নির্বাচন করেছি নৌকা মার্কার প্রতীক নিয়ে তেহত্তর সালের পর এই হোমনা তিতাসে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী জয় হতে পারে নাই 
সংসদেশও নাই উপজেলার চেয়ারম্যানও ছিল না ইউনিভার্সিটিতে চেয়ারম্যানও ছিল না দলের মধ্যে কোনো প্রার্থীতা জট রয়েছে কিনা অর্থাৎ একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী রয়েছে কিনা অনেক প্রার্থীতা হতেই পারে সেখানে অনেক যোগ্য নেতা আছে সেখানে মনোনয়ন চেতে পারে কিন্তু আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়েছে উনি যাকে মনোনয়ন দেবে আমরা তার জন্য সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করব এবং আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সেই এই নৌকা মাকা বিজয়ী করে উপহার দিতে সক্ষম হব আপনারা তো জোটের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং জোট থেকে আপনারা কারো মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন কিনা নাকি জাতীয় পার্টি থেকে কারো মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন গত নির্বাচনে যদিও মহাজোটের অংশ ছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জাতীয় পার্টি এককভাবে নির্বাচন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমার নেতা আলহাজ আমিরুসন ভুইয়া আমাদের হোমনা থেকে হোমনা তিতাস কুমিল্লা দিয়াসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আমি আশা করব আগামী দিনগুলোতেও আমাদের কেন্দ্র যে সিদ্ধান্ত নেয় আমরা সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের কাজ চলবে যদি সেই সিদ্ধান্ত ঝুটে হয় আমরা ঝুটের আশা করি মহাজোট হলে আমরা অবশ্যই মহাজোটের প্রার্থী হতে পারব আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হলে জাতীয় পার্টির অবস্থান কেমন থাকবে যদি আমরা এককভাবে নির্বাচন করি তাহলে আমাদের একক প্রার্থী আমির হোসেন ভুইয়া যদি মহাজোটেই আবার নির্বাচন করি আশা করি আবারও আমির হোসেন ভুইয়া এই আসন থেকে মনোনয়ন পাবেন বলে আমরা সে আশা করছি আগামী সংসদ নির্বাচনে হোমনাথি দাসে মানুষের জন্য কি কি প্রতিশ্রুতি থাকছে আমরা এই বিগত পাঁচ বছর আমাদের এমপি মহোদয় হোমনা এবং তিতাসের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার মধ্যে বিভিন্ন রাস্তাঘাট কালভার্ট আমাদের পাশে যে বড় সড়ক সেই হোমনা গরিপুর গরিপুর থেকে হোমনা পর্যন্ত এই বড় সড়কের কাজ নতুনভাবে করা হয়েছে এবং আবার নতুন করে এই বড় সড়কটিকে আরও দুই দিক থেকে আরও তিন ফুট করে চওড়া করার জন্য কাজ চলছে যে কাজগুলো চলমান আছে সেই চলমান কাজগুলোকে সম্পন্ন করাই হলো আমাদের মূল টার্গেট পাশাপাশি অনেক নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেই প্রকল্পগুলো আমরা আশা করি আগামীতে নির্বাচিত হতে পারলে সেই নতুন নতুন প্রকল্পগুলো আমরা বাস্তবায়ন করব আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কি কি প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনগণের কাছে যাচ্ছেন আমরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জনগণের সাথে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই এবং দিয়েছি যে আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবে এবং কোনো জরে ভরা যেন ছাত্র ছাত্রী যেন কোনো জরে না যায় এবং আমাদের সমাজ থেকে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক যে ঘোষণা করেছে জিরো টলারেন্স সেগুলো আমরা একবারে নির্ভর করব এবং এখান থেকে যেই সুফল আমাদের জনগণ পাচ্ছে সেই সুফলগুলো আমরা প্রত্যেকটি পরিবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি উনিশশো ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক দুই হাজার আট দুই হাজার চোদ্দ কোনোবারই আসলে আওয়ামী লীগের দখলে ছিল না এই আসনটি আমাদের কোনো প্রার্থিতা সঠিকভাবে ছিল না সেই জন্য আমরা আসনটি দখল করতে পারি নাই কিন্তু দুই হাজার আট সালের নির্বাচনে আমাদের অধ্যক্ষ মজিদ সাহেবকে মনোনয়ন দিয়েছিল উনি একজন শিক্ষা অনুরাগী দুই দুইটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং এবার কি প্রত্যাশা করেন মানিও মাটিও মানুষের নেতা উনি অল্প কিছু বোটে ওই ওই দুই হাজার আট সালের নির্বাচনে উনি পরাজিত হয়েছিল আমরা আশাবাদী এইবার যদি অধ্যক্ষ মজিদ সাহেবকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তাহলে বিপুল বোটে এই এমপি নির্বাচিত হবে এবং এটা এই আওয়ামী লীগের একটি পারমানেন্ট আসন হবে বিলা আমি বিশ্বাসী আপনারা কার সমর্থন করছেন কার মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন এবং যদি মনোনয়ন এর ভেতরে পছন্দের প্রার্থী না পায় আপনাদের অবস্থান কোন দিকে থাকবে মনোনয়ন যাকে দেওয়া হবে অধ্যক্ষ মজিদ সাহেবকে দেওয়া হোক বা মেরিয়াপাকে দেওয়া হোক আমাদের মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব কোন জটিল আকারে নাই এবং সেটা ভবিষ্যতে থাকবে না যাকে মনোনয়ন দিয়ে দেওয়া হবে আওয়ামী লীগ আওয়ামী যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ মহিলা লীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ সহ সকলে মিলে আমরা ইনশাল্লাহ কাজ করব আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিধানন্দ অবকাশ নাই জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন রয়েছে জোটের অন্যান্য শরিক দল যারা আছে বিশেষ এখন জাতীয় পার্টির এমপি মহোদয় আছেন তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আছেন এবং জাতীয় পার্টি সহ সবার সাথে আমাদের একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে আমরা মিলেমিশে এই সমাজের সব দুর্নীতি মুক্ত করে এই সমাজকে উন্নয়ন করতে চাই জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন রয়েছে আওয়ামী লীগ এবং আমাদের অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে আমাদের জোটের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে রেখেছি 
कोखुने या मदर कुनो कार्यक्रम थे के उन्हें न दौल के हमने बात दी नहीं। हमने सब समय तो याची, जेहतो हमने जुटे आची, शेखरों ने हमारे जुटे शकोल नेता कर भी के हमने शंकर रखते चश्मे को रची। आशा करी भविष्यतो जो दिया हमारे निर्बाचन जोड़ बुद्ध है, हमारे मध्य तेमोर कुनो समस्या हो बेना। नोटुन प्रोजेक्ट में भोटार दे दौलत आंते की जातियों का आज कोशिश नोटर नोटुन प्रोजेक्ट में भोटार रखें ना जातियों पार्टी की बेचने बे। जी आई भोट एवं भातेर कथा बोले, आम्रा नोबुयर गोना आंदोलने आमर नेता कमोता हस्तंतर कर लेन, शे भोट एवं भातेर उदिकार बिगोत्तो जे शरकर ढाका शहर, विभागीय शहर गुलों ते विभिन्न प्रकार शरकर भी रोधी आंदोलन चिलो ना विभिन्न यीशु ते किचु किचु सात्रों आंदोलन चिलो शे आंदोलन गुलों ते देखा गया लो जे शरकर भी रोधी आंदोलन ना हो छत्ते हो जनों कोन शे आंदोलन गुलों ते शक्रियों भावे भूमिका रखा चेष्टा करें थे जो दियो आंदोलन ऐ जे ज़ारा ख़ोमों तो सिर्फ़ नोबुर परबत्ती समय तादेव तो सब देखा होलो अब नोटुन मुक्त जरा नज़र इस तम भोटर रा कौन दे होमना तीता शेर भोटर रा कौन दी के झुक चे जे आउमुली केर कुनु बिकूल पुनाई ऐ समाज जे एक टी आवाज़ उठी चे तेम नी होमना तीता शो जोनों कोन जे आउमुली के जुदी ख़ोमता आश होमना तीता से दुया सुने एक जी शांति विरास करते अम्रा समस्त दौल मिले सामुर मिमात मध्यमोई अम्रा ए देश ए देशे कास्कर्मो करे जाची मिसिल मीटिंग तके शुरू करे विभिन्नो काजे अम्रा कुनो शौंशोता ए जाची ना एवं अम्रा सौ वस्तान तकी जार जार कास्कर्मो करते करते जाची एटीएम मंजूर इस्लाम निर्वाचन परिवेश बिगोत दिन गुलोते हो राजनैतिक शहमर मुत्या चिलो राजनैतिक मतों बेथाक दे पा रहे एक जन आमर मतों को रे आमी आमर आदर्श प्रतिष्ठा करा चश्मे कर बो अन्न जन तार आदर्श प्रतिष्ठा करा चश्मे कर बे किंतु हमना ते बिगोत दिन गुलोते हो आमादेर एक ये शकोल डॉलर एक ता शोहा अवस्थान विराज करे चे आशा क एटीएम मंजूर इस्लाम एवं एडवोकेट मोहम्मद नजरुल इस्लाम अपने दिल दुजन के धन बजाने की शेष कुछ ही आजकल भोर संगला दशक कुमिला दुई आशुन्य ए चिलो आजकल भोर संगला पे भोर संगला पे आगे मैं पढ़ बे कथा हुए कुमिला तीन आशुन्य शेष भोर जन्तो सुस्त था कौन भलो था कौन संगे था कौन समय Shabdhali Rang Shukra Hone Ashanno Shongshot Nirvachan Anushthane Kaj Korshe Sharkar British Par Rashtra Mantri Shange Boichokhe Pradhan Mantri Rajnoitik Dalir Shammuti Niyi Jatiyo Nirvachan Evhiyem Vyabhaadir Churanto Shidhanto Janlarin CEC Bullen December Nirvachan Anushthane Shokham Nirvachan Commission Ebon Nirvachan Kalin Sharkar Niyi Moto Birodh Jatiyo Ipko Prokriyai आवामिक शोध करें रोधी ने निर्वाचन ने जेते आपूर्ति नहीं डॉक्टर कामाल शोह बेश कोई एक जोनेर अनेक घोर विरोधी ऐसे लाख रुपए कर्मों तो जेको न खबर पे तेरे फिजिक करों समय नहीं उस डॉक्टर की अपने मोबाइले समय टी फिर देखते हो शकुल खबर पे तेरे डाउनलोड करों समय आने ये छाड़ा यही मत्र